রাতের আকাশে ছাদে একা দাঁড়িয়ে তা নিশা আশপাশ আর কেউ নেই থাকবার কথাও নেই রাত বড় গভীর আশপাশ অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছে না কিছু যদি দেখা যায় তবে সেটা ক্ষুদ্র এক আগুন তানিশার সিগারেটে জ্বলতে থাকা আগুন তানিশার লম্বা চুলগুলো বাতাসে দোল খাচ্ছে চুলগুলো একটু বেশি লম্বা অত ঘন নয় তবে কোমর ছাড়িয়েছে চুলগুলো বড্ড জ্বালাচ্ছে বিরক্ত হয়ে সিগারেটটা দুই ঠোঁটের মাঝে রেখে চুলগুলো শক্ত করে খোপা বেঁধে রাখল সিগারেটের ধোয়া শূন্যে ছেড়ে দিল কিন্তু বোঝা গেল না হাতে থাকা সোনালি রঙের লাইটারটা বার বার জ্বালিয়ে বন্ধ করতে লাগল এক পর্যায়ে সিগারেট শেষ হয়ে গেল ফেলে দিল সেটা লাইটার জ্বালিয়ে আগুন নিয়ে খেলতে লাগল এর চেয়ে ভয়ঙ্কর আর কিছু নেই আগুন নিয়ে খেলতে নেই না হলে একসময় সেই আগুনে একসময় পুড়ে যেতে হয় কিন্তু সে তো নিজেই একটা আগুনের গোলা তার আর পুরে যাবার ভয় কোথায় হেসে উঠল সে আজ অবধি পায়নি এমন কিছুর অভাব খুব কমই আছে তার লিস্টে তার মধ্যে একটা হচ্ছে ভালোবাসা হ্যাঁ এই ভালোবাসা কারো থেকে পায়নি সে কারো কাছে সময় নেই তার মায়ের সময় নেই বাবার সময় নেই সবাই ব্যস্ত সবাইকে নিয়ে তাদের ক্যারিয়ার নিয়ে তাদের কাছে মেয়ের চেয়ে বড় তাদের ক্যারিয়ার দীর্ঘশ্বাস ফেলল তা নিশা ভোর হয়ে যাবে একটু পড়ি গাড়ি আসতে দেখা যাচ্ছে বাবার গাড়ি সারা রাত বাইরে থেকে এখন বাড়িতে ফিরল বাবা কে জানে কোথায় ছিল কার সাথে ছিল মুখ ঘুরিয়ে ফেলল সে তার মনে যেই ঘৃণ্য ভাবনা তা যেন কখনোই সত্যি নয় অসম্ভব কোনো কিছুই নয় কিন্তু এত নিষ্ঠুর যেন তার ভাগ্য না হয় বাবা গাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন একাই ছিলেন বেশ সুস্থ স্বাভাবিক তানিশা কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল আকাশের দিকে আকাশে আজ কোনো তারা নেই চাঁদ নেই কিছুই নেই পা বাড়িয়ে নিল সে বিছানায় গা এলিয়ে দিতে চাইছে নিচে নেমেই বড় আশ্চর্য এক ঘটনা দেখল সে বাবা তার ঘরের দরজার বাইরে ঘরের বাইরে নিভু নিভু আলয় বাবাকে দেখা যাচ্ছে তানিশা একটু দূরেই ছিল বাবার নজর অধিক অব্দি যাবে না বাবা দরজার সামনে অথচ দরজা ধাক্কালেন না ছুঁয়েও দেখলেন না চলে গেলেন ফিরে চলে গেলেন কেন তানিশা ঠোঁট কামড়ে ধরল সিঁড়ি বেয়ে বাবা নিচে নেমে সোজা গেলেন স্টাডি রুমে বাকিটা রাত ওখানেই কাটবে শেষ কবে বাবা মাকে একসাথে দেখেছিল তানিশার মনে নেই তবে বুঝতে পারার বয়স থেকেই যেন দেখে আসছে তারা আলাদা থাকছে কেন এমন এই বাড়ির মানুষগুলো এক একটা যেন ননির পুতুল শুধু পুতুল হয়ে বেঁচে আছে এত যদি দিধা তবে ছেড়ে দিক না একে অপরকে কে বলেছে একসাথে থাকতে এর চেয়ে ভালো তো একাই থাকতে পারে রেগে নিজের ঘরে ঢুকল তানিশা বিছানায় ধপাস করে বসেই সিগারেট বের করল আরেকটা লাইটার জ্বালিয়ে মুখ অব্দি নিয়ে হাঁপিয়ে উঠল সে ছুঁড়ে ফেলে দিল সিগারেটটা মুখ বুঝে রইল বিছানায় চেয়েও কাঁদতে পারছে না সে এটা নতুন কিছু নেই যে কেঁদে কেঁদে চোখের জল ফালাবে রোজই হয়ে আসছে এমনটা হঠাৎ ফোনটা বেজে উঠল কিসের বুঝি এরলাম বাজল তানিশা ফোন করে দেখল আহনাফের নামটা ভেসে উঠেছে ও হ্যাঁ মনে পড়ল কয়েকদিন পরেই তো আহনাফের জন্মদিন কিন্তু এতে তার কি জন্মদিন পালন করার যথেষ্ট মানুষ রয়েছে তার একজনে কি বা যায় আসবে নতুন মানুষ সবাই পেয়ে যায় শুধু সে পায় না কিংবা পায় বিশ্বাস করতে চায় না 
ভয় হয় বিশ্বাস করলেই না আবার ঠকতে হয় এখন তো কষ্ট পেতেও ভয় করে শুয়ে শুয়ে তানিশা ফোন খাটছে তার ফোনের গ্যালারি জুড়ে আহনাফে ছবি আচ্ছা আহনাফ কি জানে সে তাকে কতটা ভালোবাসে তার এত এত ছবি পরম যত্নে কেউ রেখে দিয়েছে কেউ এখনো অপেক্ষা করে তার জন্য তানিশা হেসে উঠল আহনাফের হাসি মাখা ছবি দেখে কি জানি এতক্ষণের দুঃখ কষ্টগুলো কোথায় যেন আড়াল হয়ে গেল কিছুক্ষণের জন্য তো হাসির খোরাক দেখা গেল তানিশা উঠে বসল আহনাফের ছবির দিকে তাকিয়ে থেকে বলল এবার তোমার বার্থডেতে বেস্ট গিফট তোমায় আমি দেব আহনাফ আইন এই গিফট দেখে তোমার চেয়ে খুশি আর কেউ হবে না কথাগুলো বলতে গিয়ে বুঝি এক ফোটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল তানিশা সেটা খেয়ালি করল না না ঘুম পাচ্ছে বড্ড আর বেশি কিছু না ভেবে চোখ বুঝল সে চোখ বুঝলেই মনে হয় সব কিছু আবারও নতুন করে শুরু হবে কিন্তু না সেটা হবার নয় এসব তো বাস্তব কল্পনা নয় ভার্সিটিতে যেন নিঝুমের অপেক্ষাই করছিল তানিশা গেট দিয়ে সে ঢুকতে না ঢুকতেই রিয়া এসে খবর দিল তানিশাকে তানিশা যেখানে বসে ছিল সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল তার পাশে দাঁড়িয়ে দিয়া নিঝুম আসছে হেলে দুলে নেচে আসছে তার মন আজ বেশ ফুরফুরে এই ফুরফুরে মেজাজটা ঠিক থাকলেই তো হয় কিন্তু বিপত্তি এসে ঘটল তখন যখন তার সামনে এসে দাঁড়াল তানিশা নিঝুম তাকে এড়িয়ে যেতেই নিল অমনি পেছনে থেকে আটকে দিল দিয়া আর রিয়া তানিশা হেসে জিজ্ঞেস করল কেমন আছো ভালো তুমি ভালো আছো তানিশা হেসে দেয়ালের সাথে মিশে দাঁড়াল দিয়া বলল তুমি আর ভালো থাকতে দিচ্ছ কোথায় আমি আবার কি করলাম কি করনি বলো রিয়া বলল তোমাকে কেউ বলেনি আহনাফের আশপাশ ঘেরা বারণ নিঝুম চোখের চশমাটা ঠিক করে বলল আমি কোথাও যাই না তিনি এসে কথা বলেন তানিশা বলল বাহ তাহলে কাল আহনাফ তোমাকে সেধে তার বাড়িতে নিয়ে গেছে অবশ্যই রিয়া আর দিয়া হাসতে লাগল তানিশা হেসে বলল ভালো ছেলে বাজ তো তুমি বাজে কথা বলো না আপু আমি কিছুই করিনি বাহ তুমি কিছু করতে পারো নাকি সাধু সন্ন্যাসীরা তো ধুয়ে ধোয়া তুলসী পাতা হয় নিঝুম শুকনো ঢোক গিলল রাগে তার মুখ চোখ সব লাল হয়ে যাচ্ছে সে বলে উঠল তুমি শুধু শুধু আমায় কথা শোনাচ্ছ আহনা ফন্য মেয়েকে ভালোবাসে না সে তোমাকে ভালোবাসে আর না আমি কিছু করছি হঠাৎ মুখে অন্ধকার নেমে এল তানিশার রিয়া আর দিয়া গম্ভীর মুখে জিজ্ঞেস করল এই কথা তোমায় আহনাফ বলেছে হ্যাঁ নিজে বলেছে তাই তোমায় বলছি আমায় সন্দেহ করা বন্ধ কর আর নিজেও একটু বোঝার চেষ্টা কর আহনাফ অন্য কাউকে ভালোবাসে রেগে উঠল তানিশা সামনে এগিয়ে এসে চুলের মুঠি টেনে ধরল নিঝুমের ব্যথায় কুকরে উঠল নিঝুম তানিশার হাত ধরে বলল ছাড়ো লাগছে আমার আমি তোমাকে একবারও জিজ্ঞেস করেছি আহনাফ কাকে ভালোবাসে কিনা এত কথা কে বলতে বলেছে তোমায় আপু লাগছে ছাড়ো আমায় জবাব না দিয়ে তানিশা আরও শক্ত করে নিঝুমের চুলগুলো ধরল নিঝুম ও রেগে হাত বাড়িয়ে দিল কিন্তু পরক্ষণেই হাত সরিয়ে নিল সে থেমে গেল তানিশা হতভম্ব দিয়া আর রিয়া তানিশা বলল তুমি কি আমার চুলের মুঠি ধরতে চেয়েছিল নিঝুম নিজেকে সামলে জবাব দিল দেখো আপু তুমি আমার সিনিয়র তাই তোমাকে যথেষ্ট সম্মান করি তা না হলে কি করতে আমায় চুল ধরে টানতে এত সাহস তোমার নাও তবে টেনে দেখাও আমিও দেখতে চাই বলেই হাত ছাড়িয়ে নিল সে নিঝুম পিছিয়ে গেল তানিশা বলল কি হল পিছিয়ে যাচ্ছ কেন ধরো ধরো আমার চুলের মুঠি 
আমিও দেখতে চাই তোমার সাহস কতটুকু নিঝুম মুখ ফিরিয়ে রইল তানিশা রেগে ফিরে আছে তার দিকে নিঝুম দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফিরল তানিশার দিকে তানিশা ঠোঁট কামড়ে নিঝুমের হাত ধরে ফেলল নিঝুম মাথার কাছে নিয়ে বলল শেষবারের মতো বলছি কিন্তু আপু আমার কথাটা তো শোন একবার তানিশা কিছু শোনবার মতো অবস্থায় বুঝি নেই কি যে হতে চলছে কেউ জানে না নিঝুম হাত ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করছে হঠাৎ তৎক্ষণাৎ আগমন ঘটল আহনাফের তানিশার হাত ধরে আটকে দিল সে তানিশা অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল তার দিকে শীতল স্বরে বলল হাতটা ছাড়ো তানিশা তানিশা অমনি হাতটা ছেড়ে দিল আহনাফ নিঝুমের হাতটা ধরে বলল চলো নিঝুমের হাত ধরে তানিশার সামনে থেকে আহনাফ সরে এল তানিশা শুধু দেখতে লাগল এক বিন্দু দৃষ্টি সরিয়ে নেয় নিঃসে শুধু কি তাই নিঝুমের এলোমেলো চুলগুলো ঠিক করে দিল সে মাথায় হাত বোলাচ্ছে নিঝুমের তানিশা ততক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল যতক্ষণ তাদের দেখা যাচ্ছিল রিয়া এসে তার হাতটা ধরতেই হাত ছাড়িয়ে নিল সে বলল আমি আসছি শান্তর হাতে কোকা কোলার ক্যান একটু পর পরই সেটাতে চুমুক দিচ্ছে সে হঠাৎ রেগে সেখানে আগমন ঘটল আহিমের রেগে চেয়ারে ধপ করে বসে পড়ল শান্ত জিজ্ঞেস করল কি হল তোর আবার আরে ওই পেচার মতো মেয়েটা আছে না কে আরে ওই ইফার বান্ধবী তিথি কি করল আবার কি করে নি বল যতবারই আমায় দেখছে ততবারই পিঞ্চ মারছে এভাবে থাকা যায় বল ইফার বান্ধবী বলে শুধু না হলে ওকে দেখিয়ে দিতাম আমি কে ও এই কাণ্ড আমি তো ভাবলাম ওর জন্য তোর নতুন পাখি উড়ে গেছে হেসে বলল এতই সহজ নাকি এবারের পাখি যেই সেই না এত ভাব নেবার দরকার নেই তোর এক পাখি বেশি দিন টিকে না পাখি কি খাঁচায় বন্দি রাখা যায় বল তাই তো মুক্তি করে দেই শান্ত মিনমিনিয়ে বলল শালা আহিম হেসে উঠল আবারও এর মধ্যেই তার নতুন গার্লফ্রেন্ডর ফোন এল ফোনের মধ্যে প্রেমের আলাপ শুরু করে দিল এই প্রেমালাপে চেয়ে গান শোনা ভালো তাই শান্ত দুই কানে হেডফোন গুজল হঠাৎ এর মধ্যে আফিন ছুটে এসে বলল কি হয়েছে জানিস কি তা নিশা তা নিশার আবার কি হল উঠে দাঁড়াল শান্ত আর আহিম আফিন ছুটে আসার কারণে স্পষ্ট করে কিছুই বলতে পারছে না দুজনেই ছুটে বেরিয়ে পড়ল বাইরে তানিশাকে দেখে তারা হতভম্ব একই হাল তানিশার মাঠের মাঝখানে বাইকে বসা সে এত লম্বা চুলগুলো কেটে ছোট করে ফেলেছে তাই অনেকটা অদ্ভুত দেখাচ্ছে তাকে যে চুলগুলো একসময় কোমরে এসে পড়ল আজ তা ঘাড়ে ছুঁইছে আশপাশে সবাই অবাক হয়ে দেখছে তাকে আফিন ছুটে এসে বলল তানিশা এটা কি করল কেন করল বলত শান্ত মুখ ফিরিয়ে দেখল দিয়া আর রিয়াকে তারা দুজনেই তাদের মতো অবাক কি হচ্ছে কি এসব দোতলা থেকে দাঁড়িয়ে তানিশাকে দেখছে নিঝুম চোখে চশমা মুছে পর পর তিনবার দেখল সে না ভুল কিছু দেখছে না সে ইফা পাশে দাঁড়িয়ে হেসে বলল যাক পেতনিটাকে আজ মানুষ মানুষ লাগছে তিথি বলল এভাবে কেন বলছিস না হলে আর কি বলল ও তো লম্বা চুল তো পেতনির থাকে নিঝুম শব্দ করে শ্বাস ফেলল তার আফসোস হচ্ছে তানিশাকে লম্বা চুলেই বড্ড মানাত তার কাছে ভার্সিটির ছাদে একা দাঁড়িয়ে তানিশা আজও তার চুলগুলো বাতাসে দোল খাচ্ছে কিন্তু এখন আর বিরক্ত লাগছে না ছোট চুল রাখাও এতটা খারাপ নয় সব ঝামেলা কমে যায় এতে নিজেকে অনেকটা হালকা হালকা লাগছে ফোনের ক্যামেরা অন করে নিজেকে দেখছে না সুন্দরী লাগছে তাকে 
হঠাৎ পাশ থেকে কোনো এক চেনা গলা বলল লম্বা চুলেই তোকে বড্ড সুন্দর লাগত তানিশা ফিরে তাকাল শান্তকে দেখে হেসে বলল যে সুন্দরী তাকে সব কিছুতেই মানায় শান্ত হেসে পাশে এসে দাঁড়াল বলল তোকে এই চুলে মন্দ লাগছে না ভালো লাগছে নিজেকে হালকা হালকা লাগছে রাগটা কার উপর তানিশা কারো উপর না গতকাল বোধহয় আমি দেখেছিলাম তোদের চুল ধরে টানাটানি করতে বলতে গিয়ে হেসে ফেলল শান্ত তানিশা নিচে তাকালো ক্যাম্পাস দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে আহনাফ আর নিঝুম তোর কি মনে হয় ওদের মাঝে কিছুই কি নেই শান্ত নিচের দিকে ফিরে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল কিছু তো আছেই আমার খুব রাগ হচ্ছিল শান্ত না পারছিলাম আহনাফের হাত কেটে ফেলতে আর না নিঝুমের মাথা কেটে ফেলতে পাগলরা এমন ভাবে তোর কি মনে হয় আমি সুস্থ স্বাভাবিক আহনাফ খুব প্রশংসা করছিল নিঝুমের ওই চুলগুলোর শান্ত তানিশার দিকে ফিরে হতবাক হয়ে রইল মাথা ঘুরিয়ে বলল তুই আসলেই পাগল তোর মস্তিষ্ক নষ্ট হয়ে যাচ্ছে যদি বলি তোর বন্ধু নষ্ট করে ফেলছে শান্ত জবাব দিল না শুধু চেয়ে রইল বিমূর হয়ে বলার ভাষা নেই তার তানিশা হেসে উঠল আবারও এই একটা কাজ তোকেই করতে হবে ইফা ভ্রুকুচকে বলল কার রিভেঞ্জ নিতে চাইছ তোমার না তানিশার তানিশার রিভেঞ্জ সে নিজেই নিতে পারবে আমি আমার কথা বলছি শান্ত ভাইয়া ব্যাপারটা একটু রিস্কি না আর আহনাফ ভাইয়া কিন্তু একটু প্রসেসিভ নিঝুমের উপর চিন্তা করিস না তোর ভাইয়া প্রধান অতিথি থাকবে তুই শুধু আজ রাতে ওদের পাবে নিয়ে আয় ইফা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল দেখছি শান্ত উঠে তার মাথায় হাত বুলিয়ে বলল আমি জানি তুই পারবি ইফা শান্তর মুখের দিকে চেয়ে হেসে দিল শান্ত হেসে বলল আয় তোকে আইসক্রিম খাওয়াই খুব সুবিধা পার্টি তুমি ভাইয়া রাত এখন আটটা বাজে নিঝুম এখন ঘরের বাইরে না আপার কাছে বলেই এসেছে বান্ধবীদের সাথে বেরিয়েছে সাথে তিথিও ছিল ইফার কথাও বলে এসেছে ইফার গাড়িতেই তিনজন নিঝুম আশপাশের রাস্তা দেখে বলল কোথায় যাচ্ছি রে আমরা গেলেই দেখতে পাবি তিথি ফোন টিপতে টিপতে বলল তাড়াতাড়ি কিন্তু বাসায় যেতে হবে না হলে আম্মু ঘর থেকে বের করে দেবে আচ্ছা যাস বাবা আমিও তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ব কিন্তু এটা তো বল আমরা যাচ্ছি কোথায় গাড়ি হুট করেই থেমে গেল ইফা গাড়ি থেকে নেমে বলল চল এসে পড়েছি আমরা নিঝুম আর তিথি নেমে পড়ল গাড়ি থেকে তাজ্য বনে গেল তারা এ কোথায় গেল কেমন অদ্ভুত এক জায়গা কিছু কিছু ছেলে মেয়েরা ভেতরেও যাচ্ছে নিঝুমের বুঝতে সময় লাগলেও তিথির সময় লাগল না নিঝুম বিড়বির করে বলল এ কোথায় এলাম আমরা তিথি মিনমিনিয়ে বলল বড় লোকের বোখে যাওয়া ছেলে মেয়েরা যেখানে আসে সেখানে মানে ইফা বলে উঠল দাঁড়িয়ে আছিস কেন আয় তিথি নিঝুমের হাত টেনে ধরে বলল দাঁড়িয়ে আছিস কেন আয় ভেতরে ঢুকল তিনজন জোরে গান বাজছে ওদিকে নাচছে কয়েকজন এদিকে বাড়ির ব্যবস্থা নিঝুম দীর্ঘশ্বাস ফেলল ইফার কানের কাছে গিয়ে চেঁচিয়ে বলল এখানে কেন এলাম আমরা ইফাও চেঁচিয়ে বলল এভাবেই এসেছি তুই কি সব সময় আসিস হ্যাঁ আহনাফ ভাইয়াও আসে নিঝুম আর কিছু বলল না থেমে গেল আশপাশের মিউজিকের আওয়াজ বাড়ছে কিন্তু মানুষ বেশি নেই এখানে রাত গভীর হলে মানুষ বাড়ে এখন তো সবে আটটা মানুষ বাড়তে বেশ দেরি দূরের এক কোণে টেবিলে বসা শান্ত আহিম আফিন রিয়া দিয়া আর তানিশা নিঝুমকে সবার আগে চোখে পড়ল তানিশার শান্তকে ডেকে জিজ্ঞেস করল এই মেয়েটা এখানে কি করে 
শান্ত হেসে বলল মজা দেখবি মানে শান্ত হেসে উঠল ফোন বের করে মেসেজ করল ইফাকে ইফা দেখতে পেয়ে নিঝুম আর তিথিকে এক টেবিলে বসিয়ে উঠে পড়ল এদিকে তিথি আর নিঝুম দুজনেই প্রথমবার এসেছে এমন জায়গা তারা শুধু ঘুরে ফিরে দেখছে এখান থেকে ওখানে হঠাৎ ওয়েটার এসে জিজ্ঞেস করল ড্রিঙ্কের কথা চোখ তুলে দুজনেই না না করে উঠে দাঁড়াল শান্ত ইফার দিকে ফিরে বলল আমি জানতাম তোকে দিয়ে হবে আহিম চোখ ছোট ছোট করে দেখছে তিথিকে মুখ গম্ভীর করে বলল এই মেয়েটাও এখানে শান্ত হেসে বলল রিভেঞ্জ নেবার ভালো সময় আহিম হাসল রিয়া বসে আছে আফিনের একদম কাছাকাছি আফিন রিয়ার হাতটা শক্ত করে ধরে আছে ইফাকে দেখতে পেয়েই তানিশা আর দিয়া উঠে গেল ইফা মুখ ভেঞ্চি কেটে বলে উঠল তুমি কি করবে শান্ত ভাইয়া বেশি কিছু করবে না কিন্তু আরে ধুর পাগল হলি তেমন কিছুই করব না শুধু মজা দেখব আহনাফকে আসতে দে ভাইয়া আসছে না কেন এখনো জানি না ফোন তুলছে না দেখ তো একবার ফোন করে বাসায় দেখে এসেছিস তাকে না বাসায় তো ছিল না বাইরে কোথাও আছে তাহলে গেল কোথায় বলেই শান্ত ফিরল নিঝুমের দিকে নিঝুম আদৌ এখনো জানে না তাকে নিয়ে কি ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে সে একবার এখানে দাঁড়িয়ে একবার ওখানে দাঁড়িয়ে ঘুরে ঘুরে দেখছে ইফা চলে এলো আবারও তাদের কাছে বলে উঠল চল ছাদে সেখানে লাইটিং ভালো ছবি তোলা যাবে অমত করল না কেউ ছাদে উঠে ছবি তুলে ঘুরতে ফিরতে নয় সত্রিশ বাজল কারো খেয়াল হল না ইফা এর মধ্যে শান্তকে মেসেজ করে জিজ্ঞেস করল আহনাফের কথা শান্ত জানাল সে আসছে ব্যাস এই অব্দি কথা সময় পের হল খানিক্ষণ অধৈর্য হয়ে পড়ল নিঝুম জিজ্ঞেস করল আর কতক্ষণ থাকবি দশটা তো বাজতে চলল আরে এভাবে বসে আছি নাকি আহনাফ ভাইয়া আসবে তার জন্য বসে থাকা এই তিনি কোথায় এতক্ষণ লাগে বুঝি আসতে কি জানি সেই কখন বলল আসছে এখনো দেখতে পারছি না আহনাফ জানে আমরা এখানে ইফা মাথা দুলিয়ে বলল হ্যাঁ তানিশা আর দিয়া উঠল ছাদে চোখাচোখি হল তাদের সবার নিঝুম তানিশাকে দেখে খানিকটা হতবাক তিথির অবস্থা সেরকম ইফা তানিশাকে দেখতে পেয়ে নিচে নেমে গেল আর উপরে থাকার ইচ্ছে নেই তার তারা নামতেই একটা সিগারেট ধরাল তানিশা দিয়া ছাদের গ্রিলের উপর বসে রাস্তার দিকে চেয়ে রইল তানিশা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল আহনাফের জন্মদিন কয়েকদিন বাদে দিয়া হেসে বলল এই তারিখটি তুই ভুলবি না তানিশা কিঞ্চিত হাসল ফোন বেজে উঠল তানিশার ফোনের স্ক্রিনে ভেসে উঠল মায়ের নাম তানিশা দেখেও এড়িয়ে গেল দিয়া বলল কি হল ধরবি না কলটা না ধরবার ইচ্ছা নেই টেনশন করবে তো পড়ে না করবে না দিব্যি খেয়ে ঘুমিয়ে পড়বে মেয়েকে নিয়ে ভাববার সময় আছে নাকি তাদের দিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলে রাস্তার ওদিকে তাকিয়ে বলল আব্রাহাম স্যার জিজ্ঞেস করছিল তোর কথা তানিশা শুনেও না শোনার ভান করল দিয়া হেসে বলল আমার কি মনে হয় জানিস ফিরে তাকাল তানিশা দিয়া নিজ থেকেই হেসে বলল স্যারের মনে ধরেছে তোকে বাজে কথা বন্ধ কর আহ এভাবেই বলছি নাকি জানিস না তো ক্লাসে এসেই সবার আগে তোকে খুঁজে খুঁজুক গিয়ে আমার কি যার মনে থাকার কথা তার মনেই তো থাকতে পারছি না অন্যের মনে থেকে আর কি হবে এভাবে কেন বলছিস কারণ আমি আর পারছি না দিয়া নিশ্চুপ হয়ে গেল এতগুলো বছর একসাথে আছে তারা ওকে অপরের দুঃখ কষ্ট বোঝে 
আহনাফ আর তানিশা আগে এমন ছিল না কথাবার্তা ওদের মাঝেও হতো মজা ওরাও করত কিন্তু কি জানি কিভাবে কি হয়ে গেল আর সবাই কেমন চুপ হয়ে গেল পাবের আলো আগে থেকে কমে এসেছে লোকজনের সমাগমও বেড়েছে প্রচুর তিথি হঠাৎ করেই এই ভিড়ির মধ্যে একা হয়ে গেল নিঝুম আর ইফা কে খুঁজে বেড়াচ্ছিল সে এদিক ওদিক তাকিয়ে এক অস্বস্তিকর পরিস্থিতি পড়ে গেল সে হতবুদ্ধি চেয়ে রইল সে এমনটা কখনো সামনাসামনি দেখেনি কিভাবে এক ছেলে এক মেয়েকে কিস করছে তিথি দ্রুত চোখ বুঝে পা ফিরিয়ে নিল ছি 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 কি এসব চোখ বন্ধ করে হাঁটতে গিয়ে কারো উপর গিয়ে পড়ল সরি সরি বলে চোখ মেলে তাকাতেই আহিমকে দেখে স্তব্ধ সে আহিম হেসে বলল চোখ বন্ধ করে কাকে হাঁটতে দেখেছ তুমি আপনি এখানে তো অন্য কাউকে আশা করেছিলে নাকি এই সরুন আমার সামনে থেকে সর্ব না ওদিক দিয়ে যাও তিথি নাক ফুলিয়ে ওদিক দিয়ে যেতে গিয়ে দেখল একদল ছেলে এদিকেই আসছে সেও পিছন পিছন হাঁটতে লাগল তাল সামলাতে না পেরে আহিমের পায়ে পাড়া মেরে বসল আহিম দুই হাত তার বাহু চেপে ধরে বলল পা সরাও কি করছ কি তিথি দ্রুত পা সরিয়ে সামনে ঘুরতে গিয়েও বিপত্তি ঘটল এক ছেলের ধাক্কায় সোজা এসে পড়ল আহিমের বুকে আহিম তাকে আঁকড়ে ধরল দুই হাত দিয়ে খানিক বাদে নিজেকে সামলে নিয়ে সরে এলো আহিমের থেকে রেগে বলল অসভ্য লোক একটা আরে আমি তো তোমায় বাঁচালাম আরো জানি না ভেবেছেন সব আপনার বুদ্ধি আমি কি করলাম আবার মেয়ে বাজ কোথাকার বলেই মুখ ভেঞ্চি কেটে বেরিয়ে গেল সে আহিম আহম্মকের মতো চেয়ে রইল সে এগিয়ে তিথির কাছে যেতে যেতে আবারও হারিয়ে ফেলল তাকে নিঝুম ও হারিয়ে ফেলল ইফা আর তিথিকে এক পথ দিয়ে হাঁটতে গিয়ে আরেক পথ দিয়ে বের হচ্ছে এটা কি গোলক ধাধা নাকি নিঝুমের মাথা ধরে গেছে না আর থাকা যাবা না এখানে এদিক ওদিক তাকিয়ে বাইরের পথ দেখে বের হতে যাবে অমনি সামনে এসে দাঁড়াল শান্ত নিঝুম হতভম্ব হয়ে চেয়ে রইল শান্ত বলে উঠল হেই চশমিস এত মিউজিকের আওয়াজে শান্তর কথা কানে গেল না নিঝুমের সে বলে উঠল কি বলছেন অশান্ত শান্ত একটু এগিয়ে নিঝুমের কানের কাছে গিয়ে বলল তুমি এখানে কি করছ মিস চশমিস নিঝুম হেসে শান্তর কান ধরে টেনে কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল আপনার ঘর মটকাতে এসেছি কি জিহব বের করে ভেঞ্চি কেটে চলে গেল নিঝুম শান্ত বোঝার চেষ্টা করল নিঝুমের কথার অর্থ অতঃপর ভাবল এই চশমিসের কথার কোনো অর্থ নেই তাই এসব ভেবেও লাভ নেই ইফা ছুটে এলো শান্তর কাছে বলে উঠল আমি চলে যাচ্ছি শান্ত ভাইয়া কি বললি ইফা শান্ত হাত ধরে টেনে একটু ঠান্ডা জায়গায় এনে বলল আমি চলে যাচ্ছি কেন আন্টি অসুস্থ তার শরীর ভালো না আহনাফ ভাইয়াও বাসায় সে আর আসবে না কি সিরিয়াস কিছু নাকি না না পেশার বেড়েছে আমি আসছি গো ভাইয়া বলে ইফা ছুটে বেরিয়ে যেতে নিল শান্ত খপ করে ইফার হাত ধরে বলল তুই চলে গেলে চশমিস আর তিথির কি হবে আমি আমি দেখছি এত ভিড়ের মাঝে ওদের পেলে বলব চলে যেতে না হয় তুমি একটু বলে দিও আমি হ্যাঁ বলে দিও আমায় যেতে হবে বলে ইফা তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে পড়ল শান্ত মাথা চুলকাতে চুলকাতে একবার এদিক একবার ওদিক তাকালো এই চশমিস আবার গেল কোথায় সব প্ল্যানই তো ভেস্তে গেল আহনাফ তো আসবেই না তাহলে আর কি করে কি হবে সে এবার খুঁজতে বের হল চশমিসকে এখানে বেশিক্ষণ রাখা ঠিক হবে না নিঝুম তো বের হয়ে গেল কিন্তু বের হয়ে এসে ইফা আর তিথি কে খুঁজে পেল না 
কোথায় তারা ইফাকে ফোন করছে কিন্তু তার ফোন ব্যস্ত তিথিও ফোন তুলছে না একবার ভাবল চলেই যাবে কিন্তু পরক্ষণেই মনে পড়ল না এভাবে ওদের না বলে গেলে ওরা কি ভাববে দিধায় দ্বন্দ্বে তার মাথা ব্যথা করতে লাগল দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবারও ভেতরে ঢোকার সিদ্ধান্ত নিল সে এদিকে ইফা ডাক্তারের সাথে কথা বলতে বলতে বের হচ্ছে আন্টির ডাক্তার ঔষধপত্র সবকিছুই তার দায়িত্বে থাকে ফোনের কথা বলায় এতই ব্যস্ত ছিল নিঝুমকে আর দেখতে পেল না সে নিঝুম ভেতরে এসেই তিথি আর ইফা কে খুঁজতে লাগল ইফা আর তিথি কে তো পেল না কিন্তু তার দেখা হলো আহিমের সাথে আহিম খুঁজছিল তিথি কে তিথি কে তো পেল না তবে তার দেখা হলো নিঝুমের সাথে মিউজিকের আওয়াজ এখন একটু কম তাই নিঝুম চেচিয়ে জিজ্ঞাস করল তিথি আর ইফা কে দেখেছেন আহিম ও মাথা দুলিয়ে সম্মত জানাল নিঝুম জিজ্ঞেস করল কোথায় ওরা আহিম হাত বাড়িয়ে ভেতরে দেখাল নিঝুমও সেখানে চলে গেল সে যেতেই আহিম হেসে সামনে পা বাড়াল সেখানে তিথি তো দূর তার হুদিস মেলা মুশকিল আহিম সবে মাত্র সেখান থেকে ঘুরে এসেছে ফের আবার পাঠাল নিঝুমকে বেশ হয়েছে একা সে ঘুরবে কেন সবাই ঘুরুক হেসে সামনে পা বাড়াল আধ ঘন্টা হয়ে গেল তবুও এই তিথি নামক প্রাণীটাকে খুঁজে পাচ্ছে না এদিক ওদিক সব দিক দেখা হয়ে গেল আহিম এবার কি মনে করে বাড়ির দিকে পা বাড়াল না সেখানে তিথি থাকবে বলে মনে হচ্ছে না তবুও পা বাড়াল সে তবে সেখানে পৌঁছেই চমকে উঠল সে এমন অবিশ্বাস্য ঘটনা দেখবে আগে আশা করেনি তিথি বাড়ির সামনেই বসে আছে তার হাতে ছোট গ্লাসও দেখা যাচ্ছে এই মেয়ে কি এসব খাচ্ছে নাকি আহিম ছুটে সেখানে গেল তিথিকে ডাক দিতেই মুখ ফিরাল সে আহিম জিজ্ঞেস করল কি করছো তুমি এখানে কিছু না এসব কি খাচ্ছ কিছু না তোমায় এগুলো কে দিল তিথি হাত বাড়িয়ে সামনে ওয়েটার কে দেখাল ওয়েটার থতমত খেয়ে বলল ম্যাম চাইল বলেই দিল ম আহিম ফিরে দেখল তিথি হাসছে বুঝতে বাকি নেই তার মাথার তার ছিঁড়ে যাচ্ছে কয়েকটা তো আগে থেকেই ছিঁড়ে ছিল এখন বাকি গুলোও গেল বটে আহিম তিথির হাত থেকে গ্লাসটা সরিয়ে নিতেই তিথি এক ঝাড়ি মেরে বলল কি করছেন তুমি এগুলো রাখো তো না রাখব না আপনি দেখেছেন এগুলোর রংগুলো কি সুন্দর হ্যাঁ রং সুন্দর কিন্তু খেতে ভয়ানক না খেতে তো ভালো তিথি ছাড়ো এগুলো না আমি ছাড়ব না ঝাড়ি মেরে বসিয়ে দিল আহিমকে তিথি এদিক ওদিক তাকিয়ে হাসছে আহিমের বুঝতে বাকি নেই তিথির নেশা হয়ে গেছে এখন কি করবে কিছু বুঝে উঠতে পারছে না তিথি এখান থেকে উঠতেও চাইছে না শেষমেশ আহিম বসে পড়ল তার পাশে শুধু বসে নেই সেও খাচ্ছে তিথির সাথে তবে তার নেশা এত তাড়াতাড়ি ধরবে না খানিক্ষণ পরে একটা ছেলে এসে বসল তিথির ওপাশে এসেই ভাব করা শুরু করল আহিম ব্যাপারটা বুঝতে পেরেই একটু ইতস্তত করতে লাগল তখন ছেলেটি হেসে বলল এমন করছিস কেন একে তোর নতুন গার্লফ্রেন্ড নাকি তিথি মাথা নেড়ে বলল না না আমি এই বজ্জাত ছেলের কেউ না ছেলেটি হেসে বলল তার মানে মিস আপনি একা আহিম হেসে তিথির হাত শক্ত করে ধরে বলল না ও আমার গার্লফ্রেন্ড শুধু একটু বেশি খেয়ে ফেলেছে তাই আবোলতাবোল বলছে তুই এবার আসতে পারিস এ যদি নতুন হয় তবে না দেয়ার কি হল না দেয়ার নাম শুনেও তিথি চেচিয়ে বলল এই পাজি মেয়েটার নাম আমার সামনে নেওয়ার সাহস হল কি করে আপনার ঘুষি মেরে একদম নাক ফাটিয়ে দেব বেয়াদব ছেলে 
ছেলেটি হতবাক হতবুদ্ধির মতো চেয়ে রইল আহিম মুখ টিপে হাসল এই তিথি পারেও বটে সে একাই একশো তাকে দেখবার জন্য কারোর দরকার নেই নিঝুম এদিকে সে কেউকে পেল না ওদিকেও পেল না মেজাজ বিগড়ে যাচ্ছে তার যতই সময় যাচ্ছে ততই উল্টোপাল্টা ছেলের দল এসে জুটছে না এবার বেরুতে হয় আর থাকা চলবে নিঝুম আবারও পা বাড়াল চলে যাবার জন্য অমনি সামনে দেখল কতগুলো ছেলে আসছে একটু সাবধানে পা ফেলে এগুতে লাগল সে তবুও কোনো একটা ছেলে ল্যাং মেরে ফেলে দেবার চেষ্টা করল বুঝি নিঝুম তাল সামলাতে না পেরে পড়ে যেতেই নিল তখন ওই একটা ছেলে এসে বাহু ধরে ফেলল তার অবাক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল ছেলেটার দিকে সে ছেলেটি মুচকি হেসে বলল ঠিক আছেন আপনি নিঝুম দ্রুত উঠে দাঁড়াল মাথা নেড়ে বলল জি ঠিক আছি জবাবে ছেলেটি হাসল শুধু তাই নয় যে ছেলেগুলো এমন আচরণ করল তাদের একটু ঝাড়ল বটে নিঝুমের কাছে ছেলেটি ভদ্র মনে হল তার মতোই চশমা পরা গোলগাল চেহারার ছেলে ছেলেটি হেসে বলল আমার নাম রাকি বাপনি জি আমি নিঝুম ওহ মিস নিঝুম বলেই নিঝুমের চোখের চশমা খুলে নিল নিঝুম তৎক্ষণাৎ অস্থির হয়ে পড়ল সেকেন্ড দুয়েক পর চশমাটা নিঝুমের চোখে পড়িয়ে বলল চশমায় কিছু লেগেছিল ওহ ধন্যবাদ ভদ্রতা সহকারে বলল আপনাকে এখানে নতুন দেখছি জি প্রথমবার মনে হচ্ছে না আপনি একদম কমফোর্টেবল ফিল করছেন না আমি ঠিক আছি এখনই বের হয়ে পড়ব এখনই জি তো আমি আসছি বলেই নিঝুম এগিয়ে পড়ল রাকিব তৎক্ষণাৎ জিজ্ঞেস করল আপনি এখানে একা এসেছেন মিস নিঝুম নিঝুম পিছন ফিরল হেসে জবাব দিল না বান্ধবীদের সাথে তাহলে একা যাচ্ছেন যে ওদের খুঁজে পাচ্ছি না ওহ হ্যাঁ এখানে তো অনেক ভিড় কিন্তু মিস আপনি শিউর এখান থেকে একা যেতে পারবেন নিঝুম থমকে দাঁড়াল সত্যি তো তাই এখান থেকে রাস্তা একা একা চিনে যাবা সত্যি সহজ না সাথে তিথি থাকলে একটু ভালো হতো এতক্ষণ কেন এই কথাটা মাথায় আসল না নিঝুম পিছিয়ে পড়ল একা যাওয়া যাবে না এই রাত করে তো নয় রাকি ভেসে বলল আমার মনে হয় তুমি সিদ্ধান্ত বদলে ফেলেছ নিঝুম হাসার চেষ্টা করল খানিক্ষণ পরে নিঝুম আর রাকিব দুজনেই বাড়ির থেকে একটু এদিকে এই জায়গাটা বেশ খালি তবে এখান থেকে ওখানকার লোকজন স্পষ্ট দেখা যায় রাকিব বলল তুমি এখান থেকে নজর রাখো তোমার বান্ধবী থাকলে তাকে খুঁজে পাবে হ্যাঁ ঠিক বলেছেন রাকিব হেসে ওয়েটার কে টাকল তাকে কিছু একটা অর্ডার করে চোখের ইশারায় কিছু টাকা আড়ালে দিল খানিক্ষণ পরেই দুটো কোল্ড ড্রিঙ্কের গ্লাস এসে হাজির খুব ভদ্রতা সহকারে একটি গ্লাস নিঝুমের দিকে বাড়িয়ে দিল সে নিঝুম না বলল রাকি ভেসে বলল এটা কোল্ড ড্রিঙ্ক অন্য কিছু না তুমি ট্রাই করতে পারো নিঝুম ইতস্তত বোধ করল বটে তবে না নিয়ে উপায় নেই গ্লাস হাতে তুলে নিল রাকি বেশ খেয়াল করতে লাগল নিঝুম গ্লাস হাতে নিয়েই বসে আছে চুমুক দিচ্ছে না তাহলে কি করে হবে কথায় কথায় নিঝুমকে ভুলিয়ে অবশেষে গ্লাস পুরোটা শেষ করল সে রাকি ভেসে জিজ্ঞেস করল বাসায় কে কে আছে তোমার মা বাবা বড় আপু আমি আর ছোট বোন ওহ চশমা কি ছোট থেকেই পড়ো হু বারো বছর বয়স থেকে এত খুব ছোট থেকে বলতে বলতে আরেক গ্লাস কোল্ড ড্রিঙ্ক হাজির রাকিব আবারও সেটা নিঝুমের হাতে ধরিয়ে বলল যারা চশমা পরে তারাই বুঝে এর কষ্ট এই আমায় দেখো দু সেকেন্ড চলতে পারি না চশমা ছাড়া আমিও অতঃপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে আচ্ছা আমার এবার উঠা উচিত ওদেরকে খুঁজে পাচ্ছি না 
বোধ হয় এবার একটু ঘুরে দেখতে হবে বলেই যেই না নিঝুম উঠে দাঁড়ালো অমনি তার মাথা ঘুরতে লাগল বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে না থাকতে পেরে আবারও বসে পড়ল সে রাকিব অস্থির হয়ে জিজ্ঞেস করল ঠিক আছো তুমি কি হলো তোমার জানি না হঠাৎ করেই মাথাটা ঘুরল বোধ হয় আমার মনে হয় তোমার আরও কিছুক্ষণ বসে থাকা উচিত নিঝুম ক্লান্ত স্বরে বলল চোখে সব কিছু ঝাপসা দেখছি কি বলছ কি এখন কি করব আমি না না ঠিক আছি আমি একটু রেস্ট নাও এরপর উঠো এই ওয়েটার বলেই আবারও ড্রিঙ্ক অর্ডার করল সে অতঃপর কৌশলে বলল এবার একটু বাড়িয়ে মাথা নাড়ল ওয়েটার নিঝুম কপালে হাত রেখে চুপচাপ বসে আছে রাকিব এবারও চেষ্টা করল পুরোটা ড্রিঙ্ক শেষ করানোর জন্য কিন্তু সম্ভব হল না অর্ধেক খেতেই নিঝুম অস্থির হয়ে পড়ল তার মাথা ঘুরছে কেমন অস্বস্তি লাগছে এখানে আর থাকতে পারছে না রাকিব নিঝুমের হাত ধরে বলল তোমার কি বেশি খারাপ লাগছে আমি কি তোমায় বাইরে নিয়ে যাব দরকার নেই আমি যেতে পারব বলেই নিঝুম উঠে দাঁড়াল অমনি রাকিব তার হাত টেনে ধরে বলল তুমি তো হাঁটতেই পারছ না কি করে যাবে আমি নিয়ে যাচ্ছি তোমায় নিঝুম রাকিবের হাত ছাড়ানোর চেষ্টা করল রাকিব ততই শক্ত করে হাতটা ধরল তার কাজ হাসিল হয়েই যাবে এখনই আর বোধ হয় কিছুক্ষণ এরপরই নিঝুমের জ্ঞান থাকবে না খানিকটা বেসামাল অবস্থায় থাকবে যেমনটা সে চায় কিন্তু হুট করেই কেউ এসে তার হাত ছাড়িয়ে দিয়ে বলল এত মানব দরদি হবার দরকার নেই তোমার রাকিব রাকিব হাত ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল আফিন তুমি তুমি এখানে কি করো আফিন নিঝুমের বাহু আগলে ধরে বলল সেটা তুমি না জানলেই ভালো হবে ওকে নিয়ে কোথায় যাচ্ছ কে হয় তোমার সেটা তোমাকে কেন বলতে হবে অবশ্যই বলতে হবে ও এখানে একা এসেছিল তাই এতক্ষণ আমার সাথে ছিল এছাড়া ওর সাথে তোমার তো সম্পর্ক নেই যতদূর আমি জানি তুমি রিয়াকে ডেট করছো তাও অনেক বছর ধরে তা এখন কি হল সব কিছু বদলে গেল নাকি বাজে বকা বন্ধ কর বাজে বকলাম কোথায় যা সত্যি তাই বলছি আফিন জবাব দিল না নিঝুমকে আবারও চেয়ারে বসিয়ে বলল নিজেকে অতিরিক্ত চালাক ভেব না তোমার প্ল্যান কেউ ধরতে পারবে না এটাই ভেবেছ নাকি রাকি ভেসে বলল আমার তো মনে হচ্ছে প্ল্যান তোমার যেভাবে ওর হাত ধরে আছো তা রিয়া জানে তো চোয়াল শক্ত করল আফেন রেগে তার মাথা ফেটে যাচ্ছে মুচকি হাসল রাকিব না এত সহজে তার প্ল্যান ফেল হবে না নিঝুমের থেকে আফিনের হাত ছাড়িয়ে বলল ও এখানে একা এসেছে কাউকে চেনে না তাই আমার সাথে যাবে বলেই নিঝুমের হাত ধরতে গেল অমনি আফিন রাকিবের হাত ধরে তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল বাড়াবাড়ি কর না বাড়াবাড়ি তো তুমি করছ পেছনে থেকে অন্য কেউ বলে উঠল তোমায় এটাকে নিঝুম এখানে একা এসেছে রাকিব থেমে গিয়ে পেছনে ফিরে বলল শান্ত শান্ত হেসে বিয়ারের বোতলে চুমুক দিল এতক্ষণ তাদের কাণ্ড দূর থেকে দাঁড়িয়ে দেখছিল এবার আর না এসে পারল না বিয়ারের বোতলটা সামনে রেখে বলল এই যে এখানে ওর পার্টনার দাঁড়ানো যার পার্টনার এখানে দাঁড়ানো তাকে তুমি একা করে দাও কিভাবে রাকিব রেগে ছটফট করছে মাথা ঠান্ডা করে ভ্রুকুচকে বলল আমি কিভাবে বিশ্বাস করব ও তোমার সাথে এসেছে ওর তো এখন গানও নেই যদি তোমরা কিছু করে দাও তখন আফিন মিনমিনিয়ে বলল ও এবার বিড়ালের কাছে মাছ পাহারা দেবার গল্প শুনব রাকিব বিবর্ণ মুখে চেয়ে রইল হেসে উঠল শান্ত আর আফিন শান্ত কাছে এসে জোরে চেঁচিয়ে বলল মিস চশমিস নিঝুম থমকে গেল চোখ দুটো বড় বড় করে বলল অশান্ত শান্ত হেসে বলল দেখলে নতুন কাপলরা কিন্তু এভাবেই তাদের নিকনাম রাখে 
আমাদের আছে বলেই রাকিবের কাছে মুখ নিয়ে একগাল হাসল এদিকে নিঝুম নতুন কাপল শুনে কিছু একটা বলতে নিল শান্ত অমনি নিঝুমের হাত ধরে তাকে নিয়ে বের হয়ে আসল রাকিব বিমূর হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সময় একদিন তারও আসবে তখন দেখে নিবে এই অশান্তকে শান্ত নিঝুমকে আগলে ধরে বাইরের দিকে যাচ্ছে পেছনে পেছনে আফিন আসছে শান্ত দাঁড়িয়ে বলল তুই চলে যা এবার রিয়া খুঁজছে তোকে তুই পারবি একা ওকে সামলাতে তোর মনে হয় ও সামলানোর মতো মেয়ে ইস বেচারিকে একা পেয়ে ওই রাকিবটা এখনই কিছু করে ফেলত খুব সাদা সিধে মেয়ে তো কি বললি ও আর সাদা সিধে ওর মতো চালবাজ মেয়ে আমি একটা দেখেনি যদি ও সাদা সিধে হয় তাহলে আমি কে নিঝুম মুখ তুলে তাকালো দুই হাত দিয়ে শান্তর গাল টেনে ধরে বলল এই অশান্ত আমায় কি বলছেন আপনি শান্ত আফিনের দিকে ফিরে বলল দেখলি আফিন হাসল বলল ওর ভার তুই নিতে পারবি যা সাবধানে নিয়ে যা ওই শোন আহিমকে বলিস তিথিকে একটু দেখতে আমি তো ওকে পেলাম না যাকে পেলাম সেও যাতা নিঝুম তৎক্ষণাৎ শান্তর গাল টেনে বলল এই অশান্ত চশমিস লাগছে নিঝুম হেলতে দুলতে বলল আমার নামে বাজে কেন বকছেন বাজে কি বকলাম যা সত্যি তাই বলছি এসো আমার সাথে এসো অতঃপর টেনে নিয়ে বের হল তাকে নিয়ে বাইরে আসতেই বেকে বসল নিঝুম চেচিয়ে উঠে বলল আমি যাব না আপনার সাথে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন আমায় আরে চশমিস সন্ত যাব না যাব না আপনি একটা মেয়ে ধরা আমায় নিয়ে পাচার করে দিবেন তাহলে তো ওই রাকিবের কাছেই দিয়ে আসলে হতো এই এই কি বললেন কিছু না চলো বলেই নিঝুমের হাত হরতে গেল নিঝুম দৌড় মেরে ছুটে গেল দীর্ঘশ্বাস ফেলল শান্ত দূরে দাঁড়িয়ে মুখে হাত দিয়ে হাসছে নিঝুম পাগলামি করছে শান্ত যেই তাকে ধরতে যাচ্ছে অমনি সে দৌড়ে পালিয়ে যাচ্ছে শান্ত এবার রেগে গেল ছুটে গিয়ে এমনভাবে হাত ধরে টান মারল যে নিঝুম একদম তার কাছাকাছি এসে দাঁড়াল বড় বড় চোখ করে নিঝুম দেখছে শান্তকে শান্ত চোখ ছোট ছোট করে বলল কি দেখছ এই অশান্ত আপনার চোখগুলো এমন লাল লাল কেন লাগছে চোখগুলো লাল দেখাচ্ছে না তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে নিঝুম মুখটা কাছে নিয়ে চেঁচিয়ে বলল আপনি পাগল আপনার চোখগুলো লাল হয়ে আছে আর আপনি আমায় বলছেন চোখ বন্ধ করে নিঝুমের সব বকবক সহ্য করে নিল শান্ত ইচ্ছে করছে না তবু শুনছে নিঝুমের এখনকার এই অবস্থার কিছুটা হলেও সে দায়ী বাকিটা ওই চশমিশের সব দায়কে সে মাথায় নিতে যাবে শান্তর হতাশ চাহনি নিঝুমের উপর নিঝুম দাঁত বের করে হেসে দিল হেসে উঠল শান্ত নিজেও নিঝুম হাত উঠিয়ে শান্তর গালে আঙুল রেখে বলল আপনি হাসলে এখানে টোল পড়ে অশান্ত হ্যাঁ জানি কেন বলুন তো জানি না নিঝুম একগাল হেসে বলল কারণ আপনি অশান্ত শান্ত ঠোঁট কামড়ে নিঝুমের কপালে বাড়ি মেরে বলল চশমিস নিঝুম দুই হাত শান্তর ঘাড়ে রেখে বলল দেখছেন আকাশের চাঁদ আজ কত বড় শান্ত জবাব দিল হ্যাঁ অনেক বড় একদম আলুর মতো শান্ত হাসি সংযত রেখে মাথা নাড়ল এখন নিঝুমের আজে বাজে কথায় হু হ্যাঁ ছাড়া আর কিছু বলার নেই তার নিঝুমের চোখ নিমিয়ে আসছে আর চোখ মেলে রাখতে পারছে না সে এই প্রথমবার শান্তর এত কাছে কোনো এক মেয়ে এতটা কাছে আগে কেউ আসেনি কখনো আসেনি কিন্তু নিঝুম এসেছে শান্ত খানিক্ষণ নিঝুমের দিকে চেয়ে থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিল 
একই হচ্ছে তার এমন ভাবে নিঝুমকে দেখার কোনো কারণ নেই বোধ হল নিঝুমের কোমরেই তার হাত কখন রাখল এই হাত তার খেয়াল নেই শান্ত সরিয়ে ফেলল হাতখানাও একটু দূরে এসে দাঁড়াল নিঝুমের নিঝুম যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেখানেই দুলতে থাকল অনেকক্ষণ পর বয়ে গেল ঠান্ডা বাতাস নিঝুমের খোলা চুলগুলো বাতাসের সাথে দোল খেতে লাগল শান্ত এগিয়ে এলো আবারও মুখের সামনে আসা চুলগুলো গুজে দিল কানে নিঝুম বলে উঠল ভাও শান্ত কিঞ্চি হেসে বলল চশমিস চলো এবার না আমি যাব না দেখো আর ঝামেলা বাড়িও না রাত অনেক হয়েছে বাসায় যেতে হবে না তোমার আপনি আমার বাসা চিনেন না তো তাহলে কি করে নিয়ে যাবেন আমায় শান্ত দীর্ঘশ্বাস ফেলল আসলেই তো এখন এই অর্ধট মাতাল মেয়েকে নিয়ে সে কি করবে রাস্তায় ঘুরবে নাকি শান্ত নিঝুমকে এখানে দাঁড় করিয়ে বলল একদম নড়বে না আমি আসছি আচ্ছা শান্ত ছুটে গেল ভেতরে পানির বোতল নিয়ে বাইরে এসে দেখল নিঝুম নেই সর্বনাশ এই মেয়ে আবার গেল কোথায় শান্ত নিঝুমকে খুঁজছে এদিক ওদিক হঠাৎ চোখে পড়ল নিঝুম একটা গাছের সামনে দাঁড়িয়ে বক বক করছে শান্ত সেখানে দাঁড়িয়ে গেল এই গাছটা কে কি মনে করছে নিঝুম হঠাৎ নিঝুম অশান্ত বলে চিৎকার করে দুই হাত দিয়ে গাছটিকে ধরে বলল অশান্ত আপনি একটা গাধা বুঝলেন তো আপনি একটা গাধা হি 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 গাধা বলেই উচ্চস্বরে হাসতে লাগল আকস্মিক এই ঘটনায় শান্ত রাগ সামলাতে পারছে না যে চশমিসের জন্য সে এত কিছু করছে শেষে কি না সে তাকে গাছ ভেবে এভাবে বকে যাচ্ছে আবার গাধা গাধা বলে চেঁচিয়ে যাচ্ছে হাতের আঙুল কামড়ে ধরল সে না আর দেখবে না চশমিসকে যেখানে ইচ্ছে সেখানে যাক এই মেয়ে হু হু বলেই চলে এলো সেখান থেকে কয়েক পা আগানোর পর শুনতে পারল নিঝুম অশান্ত অশান্ত বলে চেঁচিয়ে যাচ্ছে শান্ত বিরক্ত হয়ে শেষে আবারও এগিয়ে গেল হাত দিয়ে নিঝুমকে ধরে টেনে নিয়ে এল সে পানির বোতল এগিয়ে দিয়ে বলল নাও পানি খাও খাবো না পানি এই চশমিস হু বলেই চশমিস ফিরল নিঝুমের দিকে শান্ত বোতল থেকে পানি নিয়ে নিঝুমের চোখে মুখে ছিটে দিল এতে বুঝি ঘোটা একটু কাটে কিসের কি শান্ত তার দিকে পানি ছিটিয়ে দিচ্ছে সে নিঝুম রেগে পানির বোতল নিয়ে পুরোটা শান্তর গায়ে ফেলে দিয়ে বলল পচা অশান্ত সাহস কি করে হয় আমার দিকে পানি ছুরার এই জন্যই বলে পাগলের ভালো করতে নেই কি বললেন আপনি বলেই তেরে গেল সে শান্ত বলে উঠল কিছু না নিঝুম তবুও এগিয়ে গেল শান্তর দিকে শান্ত স্থির হয়ে চেয়ে রইল নিঝুমের দিকে নিঝুম হেসে বলল হি হি আপনার পুরো মুখে পানি চুপ করো নিঝুম চুপ করল না চশমাতে পানি ছিটে থাকায় শান্তকে ভালো করে দেখার জন্য আরও কাছে গিয়ে ঘেসল শান্ত বেসামাল হয়ে পড়ল এই মেয়ে কি করতে যাচ্ছে এখন নিঝুম একদমই শান্তর কাছে মুখ এনে ফু দিতে লাগল শান্তর হৃৎপিণ্ড কাঁপছে অনেক জোরে কাঁপছে এমন ভাবে হৃৎপিণ্ডের কম্পন আগে কখন হয়েছে কি না মনে করতে লাগল সে এদিকে নিঝুম শান্তর চেয়ে একটু খাটো তাই শান্তর দিকে এগিয়ে যেতে পা দুটো উঁচু করল সে তাই বেসামাল হয়ে পড়ে যেতে নিল শান্ত খপ করে ধরে নিল তাকে ওদিকে কেউ একজন ডাকল শান্তকে শান্ত মুখ ফিরে সেখানে তাকাতেই নিঝুমে ঠোঁট জোড়া এসে ছুঁয়ে দিল শান্ত গালকে শান্ত স্তব্ধ বিমূর হয়ে চেয়ে রইল কি হল এটা দিয়া অবাক চোখে তাকিয়ে বলল কি হচ্ছে এটা কারা এখানে দাঁড়িয়ে এভাবে কিস করছে রিয়া বিয়ারের বোতলে চুমুক দিয়ে বলল নিশ্চিত ড্রিঙ্ক করেছে 
দিয়া হেসে দেখতে লাগলো তাদের কাণ্ড পেছনে থেকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না তাদের মুখ তানিশা সেখান থেকে যেতে নিতেই দিয়া তার হাত টেনে নিয়ে এসে বলল দেখ কি কাণ্ড তানিশা প্রথমে পাত্তা না দিল ওপরে থেমে গেল ভ্রু কুচকে বলল এটা ও না কে তানিশা দ্রুত ফোনের ক্যামেরা অন করে ছবি তুলতে লাগল হেসে বলল ইফার বান্ধবী এবার দেখব ইফা তার বান্ধবীদের কি করে বাঁচায় নিশ্চুপ চারদিক নির্জন জায়গায় গাড়ি দাঁড়ানো গাড়ির মধ্যে শান্তর অস্বস্তি হচ্ছে সে একবার হাতঘড়ি দেখে নিল দুইটো বেজে দশ মিনিট বাহ রাত তো তাহলে বেশ গভীর ফিরে চাইল পাশের সিটে আরামে ঘুমিয়ে আছে নিঝুম তার চোখের ঘুম হারাম করে দিয়ে এই মেয়েটা এভাবে শান্তিতে কিভাবে ঘুমাচ্ছে অদ্ভুত তো বাসায় যাবার কোনো চিন্তা ভাবনা আছে তার শান্ত বিরক্ত হল বেশ বিরক্ত ইচ্ছে করছে মাঝ রাস্তায় মেয়েটিকে ফেলে রেখে চলে যেতে এটাই করত সে কিন্তু এখানে দোষ কম হলেও তার আছে তাই সহ্য করতে হচ্ছে গাড়ির মধ্যে এসি অন করা তবুও কেমন অস্বস্তি হচ্ছে গাড়ির জানালা খুলে দিল তীব্র বাতাসে সবকিছু উলটাপালট করে দিল তবুও শান্তি ভালো লাগছে এখন মনে হচ্ছে অনেকক্ষণ পর শ্বাস নেওয়া যাচ্ছে জানালো দিয়ে বাইরে মুখ বেরিয়ে আনল চিন্তা করছে এই মেয়েটার কি কেউ নেই এত রাত হয়ে গেল অথচ কল করছে না ফ্যামিলি কি চিন্তা করে না চিন্তা করেও লাভ নেই এই মেয়ে বোধহয় বাড়িতেও এমন কারো কথা শুনে না অবাধ্য মেয়ে কোথাকার শান্ত মুখ ভেতরে আনল নিঝুমের দিকে ফিরে ভয়ে আঁতকে উঠল ও মা বলে চেঁচিয়ে উঠল বাতাসে একগাদা চুল এসে নিঝুমের মুখে ভিড় করেছে তাকে এক পলক দেখে শান্তর দেহ থেকে যেন প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছিল মনে হচ্ছিল কোনো ভূত পেত্নী এসে পাশে বসে আছে মুখে হাত দিয়ে শান্ত হল সে ঘন ঘন শ্বাস নিচ্ছে বাপরে খুব ভয় পাওয়া গেছে অন্য হাত দিয়ে এগিয়ে তার মুখের চুলগুলো সরিয়ে দিল যদি এতে একটু মানুষ মানুষ বলে মনে হয় শান্ত বিরক্ত সময়ের সাথে সাথে তার বিরক্তি বাড়ছে গাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে গেল সে হাত টা জ্বলছে ফিরে দেখল ঘামছির দাগ এসব হচ্ছে চশমিশের কাণ্ড তাকে গাড়িতে উঠানো কম খাটতির কাজ ছিল না উঠবেই না সে গাড়িতে কত কষ্ট করে উঠালো সে একাই জানে গাড়িতে উঠার পর প্রথম প্রথম অবশ্য জ্ঞান ছিল এখন এই মাঝ রাস্তায় এসে ঘুমাচ্ছে কার সহ্য হবে এইসব ফোন বাজছে যা অবশেষে কেউ একজন তো এই মেয়ের চিন্তা করছে শান্ত আবারও গাড়িতে চড়ল ফোন পাশে নিঝুমের এই পাশে ব্যাগের মধ্যে শান্ত তার ওদিকের ব্যাগটা নিতে গেল কাছাকাছি ছিল দুজন আজকের এই রাতে এভাবে কতবার কাছাকাছি এলো মনে করতে পারল না শান্ত অবাক হয়ে দেখছে নিঝুম মুখ ঘুরিয়ে ফেলল চট করে শান্ত এসে বসে পড়ল নিজের সিটে মাথা ঝাঁকালো এসব কি চিন্তা ভাবনা তওবা তওবা এইভাবে কোনো মেয়ের সুযোগ নেবার কথা তো চিন্তাই করতে পারে না বিশেষ করে এই তিরিং বিরিং করা মেটার। বাঁচাল একটা বাজতে বাজতে ফোনটা অফ হয়ে গেল শান্ত ফোনটা হাতে নিতেই ফোন অফ বাহ ভাগ্যটা কি অদ্ভুতভাবে বেমানি করল এখনই ফোনের চার্জ শেষ হবার দরকার ছিল কি ভাগ্য তার না তার ভাগ্য তো ভালোই ছিল সব দোষ এই চশমিশের তার কারণে এখন তার ভাগ্যে কুফা লাগছে অশুভ মেয়ে একটা ফোন দিয়ে গুতো মেরে নিঝুমকে ডেকে গেল শান্ত তবুও নিঝুমের ঘুম ভাঙে না হতাশ হয়ে গাড়ির সিটে মাথা রাখল কে জানে কখন এই মেয়েটার ঘুম ভাঙবে আচ্ছা একবার ইফা কে ফোন করলে কেমন এই বুদ্ধিটা এতক্ষণ মাথায় এলো না কেন 
আসবে কি করে মিস চশমিস তো পাশেই বসা তাই না মুখ ভেঙচি কাটল ফোন করল ইফাকে ফোন বেজেই যাচ্ছে ইফা ফোন তুলছে না রাত কম হয়নি কে জানে ঘুমিয়ে গেছে কিনা ঘুমানোর কি দরকার ও মতো মেধাবী ছাত্রীর উচিত রাত জেগে পড়াশোনা করা তা না করে ঘুমাচ্ছে ঘুমক গিয়ে রেগে চোখ বন্ধ করে নিল খানিক্ষণ পর চোখ মেলে তাকাল নিঝুমের মুখখানি চোখে পড়ল তার চোখে কোনো চশমা নেই বাতাসে চুলগুলো আবারও উড়ে এসে মুখে জড় হচ্ছে শান্ত এগিয়ে গিয়ে চুলগুলো আবারও সরিয়ে দিল নিঝুমকে এবার একটু শান্ত দৃষ্টিতে লক্ষ্য করল না মেয়েটাকে অতটাও খারাপ দেখতে না সত্যি কথা হচ্ছে মেয়েটা চুপ আছে বলেই তাকে দেখতে ভালো লাগছে দুইটো বেজে ত্রিশ মিনিটে নিঝুমের ঘুম ভাঙল শরীর মুচড়িয়ে এদিক ফিরতেই ঝাপসা ঝাপসা কাউকে দেখল চশমার জন্য হাত বাড়াচ্ছিল অমনি শান্ত চশমাটা এগিয়ে দিল দ্রুত চশমা পরে বিমুর কণ্ঠে বলল আপনি যাক ঘুম ভাঙল তোমার আমি কোথায় আর আপনি এখানে কি করছেন গাড়িটা আমার তাই তুমি আমার গাড়িতে কি করছো সেটা বলো মানে মানে নেশা করে এত যে মাতলামি করলে কিছুই কি মনে নেই তোমার সব ভুলে গেছ আমি আমি নেশা করেছি পাগল হয়ে গেলেন নাকি কি সব আজে বাজে কথা বলছেন শান্ত কপাল কুচকালো নিঝুম ঢোক গিলল শান্ত চাহনি কোনোভাবেই তাকে বলছে সে মিথ্যে বলছে না তবে কি সত্যি সে না এরপর আর না বমির উদ্রেক দেখা গেল শান্ত চেঁচিয়ে উঠে বলল এই গাড়িতে না গাড়িতে না বাইরে বের হও নিঝুম বেরিয়ে গেল শান্ত মাথা চুলকালো সব উটকো ঝামেলা তার মাথায় পানির বোতল নিয়ে বেরিয়ে গেল সে নিঝুম ওদিক দাঁড়িয়ে বমি করছে এদিকে দাঁড়িয়ে আছে শান্ত খানিক্ষণ পর পানির বোতল এগিয়ে দিল নিঝুম চোখে মুখে পানি ছিটিয়ে ক্লান্ত হয়ে এসে আবারও গাড়িতে বসল শান্ত বিড়বির করে বলল এবার বিশ্বাস হল তো আমি মনে হচ্ছে ওই ছেলেটা এই কাজ করেছে ভালোই করেছে তুমি যেমন তোমার সাথে তেমনই হয়েছে ছেলেটিকে দেখে তো ভদ্র মনে হয়েছিল হ্যাঁ তোমাকে দেখেও সবাই ভাববে তুমি ভদ্র তারপর দশ মিনিট তোমাকে সহ্য করলে বুঝবে তুমি কি দেখুন ঝগড়া করার মতো শক্তি আমার নেই না থাকাই ভালো কত রাত হয়েছে জানো যাও এবার বাসায় যাও খুব অদ্ভুত ছেলে তো আপনি এভাবে একটা মেয়েকে এত রাতে বলছেন বাসায় যেতে মাথায় কি কিছু নেই নাকি তুমি আশা করছো তোমায় আমি এখন বাড়ি পৌঁছে দিব তা নয় তো কি শান্ত দাঁত চেপে রইল নিঝুম ও নীরব গাড়ি স্টার্ট দিল বাড়িটা চেনা থাকলে আরো আগেই চলে যেত নেহাত চেনে না বলে না হলে তার কোনো ইচ্ছে নেই এভাবে কোনো মেয়েকে রাস্তায় ফেলে রাখা নেহাত মাথাটা গরম ছিল তাই মুখ ফসকে সে যাই হোক গাড়ি এসে থামল তিন রাস্তার মোড়ে সামনে তিনটে রাস্তা শান্ত নিঝুমের ফিরল নিঝুম ও শান্তর দিকে ফিরল কি হল এভাবে তাকিয়ে আছো কেন গাড়ি থামালেন কেন আচ্ছা আপনার মতলব কি বলুন তো এখন কয়টা বাজে আমার হুশ ফিরল কতক্ষণ পর দু ঘন্টা দুই ঘন্টা এই দুই ঘন্টা আমার সাথে কি কি হয়েছিল আমি মনে করতে পারছি না এই দেখো এসব বাসায় গিয়ে মনে করো এখন বলো রাস্তা কোনটা আমাকেও বাসায় যেতে হবে নিঝুম মুখ ঘুরিয়ে রাস্তা দেখল আজও তিনটে রাস্তাই তো এক লাগছে এছাড়াও এই রাস্তা টাটার চেনা চেনা লাগছে না এটা কোনো রাস্তা নিঝুম মাথা চুলকালো শান্ত মুখ ভার করে বলল তুমি প্লিজ এখন বলো না রাস্তা ভুলে গেছ 
মনে তো তাই হচ্ছে চশমিস ঝাড়ি কেন মারছেন মনে করার চেষ্টা তো করছি তো মনে করো না কোন দিকের রাস্তা আশপাশ কিছু ছিল কি গার্লস স্কুল ছিল নাম কি তা তো দেখিনি শুধু শুনেছি রেগে গিয়ে গাড়ির হাতলে বাড়ি মারল শান্ত নিঝুম ভ্রু কুচকে নিল রাগ কি তার উপর দেখানো হচ্ছে নাকি কেন তার কি দোষ সে তো নতুন এসেছে এছাড়াও এই রাস্তা তার চেনা নয় না হলে হেঁটেই চলে যেতে পারত শান্ত মুখে আঙুল কামড়ে বলল এই দুই রাস্তায় গার্লস স্কুল আছে বা আপনি চিনেন তাহলে যাচ্ছেন না কেন রাস্তা দুটো কিন্তু বাড়ির পথ একটা আমি তোমার জন্য গাড়ি নিয়ে এখন ঘুরতে পারব না বিড়বির করে নিঝুম বলল অশান্ত একটা ঝগড়া না করে গাড়ি স্টার্ট দিল এতক্ষণে পৌঁছে যেতাম বেহুদা লোক যত সব ঘটে বুদ্ধি নেই এতটুকু আছে গলার জোর কিছু বললে না তো শান্ত এবার খানিকটা শান্ত হয়ে বলল আর কিছু মনে পড়ে নিঝুম খানিক্ষণ ভেবে বলল ও হ্যাঁ একটা দারোয়ান সবসময় স্কুলের বাইরে দাঁড়ানো থাকত শান্ত কাঁদতে গিয়ে হেসে বলল কোনো স্কুলের সামনে দারোয়ান থাকে না বলো আর গার্লস স্কুল হলে তো থাক সেসব ছাড়ো নিঝুমের খানিক্ষণ কাছে এসে তোমার মনে হয় কোনো রাস্তা বলত নিঝুম ঘার ঘুরিয়ে বলল এটা শান্ত গাড়ি স্টার্ট দিয়ে অন্য রাস্তার দিকে এগিয়ে বলল এর মানে এই রাস্তা এটা কি হলো আমি তো বললাম এটা তুমি বললে বলেই যাব না যেখানে তোমার মতো সেখানে আমার অমত যেখানে তুমি ভুল সেখানে আমি ঠিক ওহ তাট মানে আমি ঠিক হলে আপনি ভুল না তা হতেই পারে না কেন শান্ত দাঁত বের করে হেসে বলল কারণ আমি তো মিস চশমিস নই তাই না নিঝুম মুখ ভার করে বলল হ্যাঁ তাই তো অশান্ত আপনি এই রাস্তা যদি ভুল হয় না তো দেখিয়েন কাকে দেখব তোমাকে কম দেখালে নাকি আজ নিঝুম কিতকর্ত ববিমুর দৃষ্টিতে চেয়ে বলল মানে রহস্যময় হাসি হাসল শান্ত নিঝুমের দিল ধক ধক করছে নেশা করে উল্টো পাল্টা কিছু করে ফেলেনি তো আবার সত্যিই করেছি নাকি চোখ বাকিয়ে শান্তকে দেখলে ছোকরা মিটিমিটি হাসছে নিঝুমের প্রেশার বেড়ে যাচ্ছে দুই হাত দিয়ে মাথার চুল টেনে ধরল সে চোখ নিল বাইরের দিকে অমনি বলল থামুন থামুন শান্ত হেসে বলল দেখলে আমি সব সময় ঠিক আর তুমি ভুল নিঝুম মুখ ভার করে গাড়ি থেকে নেমে বলল ধন্যবাদ সাবধানে বাসায় যান অতঃপর হন হন করে চলে গেল শান্ত মিনমিনিয়ে বলল ধমকালো নাকি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল এভাবে কে কথা বলে একে কেউ কথা বলা শেখায় নি নাকি মেয়েরা কথা বলবে নরম করে আর এ কথা বললেই মনে হয় তীর ধনুক মারছে কোন ভাইয়ের কপাল পূর্বে কে জানে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেল সেও এদিকে বাসায় পা রাখার পর ভয় আরো বেড়ে গেল রাত অনেক কে জানে আপা এত রাতে কি নিয়ে বসে আছে তার জন্য এর মধ্যে ফোনটাও বন্ধ আজ নির্ঘাত তাকে ঘরেই ঢুকতে দিবে না লুকিয়ে লুকিয়ে ঘরের দরজায় সামনে উপস্থিত হল দরজায় তালা ঝুলতে দেখে একগাল হেসে ফেলল এর মানে আপা এখনো বাড়িতেই ফিরেনি মনে পড়ল ঢাকার বাইরে আজ আপার শো ছিল নিঝুম খুশি মনে তালা খুলে ঘরে ঢুকে পড়ল দরজা বন্ধ করে ঘরে ঢুকতে যাবে অমনি কলিং বেল বেজে উঠল ভয়ে নিশ্চুপ হয়ে গেল নিঝুম এত রাতে কে আবার অশান্ত নয় তো কিন্তু তিনি কেন এলেন আবার ভয়ে নিঝুমের গলা শুকিয়ে যাচ্ছে দুদিন আগেই খবরে দেখেছিল কোনো এক মেয়েকে তার বাড়িতেই খুন করে খুনি পালিয়েছে অশান্ত আবার তাকে মারতে আসে নিত কলিং বেল আবারও বাজল আঁতকে উঠল নিঝুম 
কোনায় পড়ে থাকা ঝাড়ু হাতে এগিয়ে গেল দরজা খুলতেই ঝাড়ু হাত থেকে পড়ে গেল হেসে বলল আপা ঘুমিয়ে পড়েছিলি নাকি নিঝুম ইয়া বড় এক হামি ছেড়ে বলল হ্যাঁ ও ইয়ার কি এতগুলো ফোন করলাম ধরলি না চিন্তায় তো পাগল হয়ে গেছিলাম ফোনে চার্জ ছিল না কিন্তু তুমি এত রাতে ওপাশ থেকে তিতির ব্যাগ কাঁধে এগিয়ে এসে বলল তোমার চিন্তায় আর কি শুধু জ্যামের কারণে দেরি হল নাও নিরু দেখো তোমার বোন ঠিকঠাকই আছে আমি চললাম ধরো এটা নিঝুম চট করে বলল সে কি ভাইয়া চলে যাবেন কেন এত রাতে কোথায় যাবেন এখানেই থাকুন না আপনার জন্য না হয় একটা ঘর নিরুপমা চোখ ঘুরিয়ে তাকালো নিঝুম মুখ টিপে হাসল তিতির বলে উঠল সেই সৌভাগ্য এখনো হয় নি গোশালিকা তারপরও আপনি যখন বললেন থাকা যায় মুচকি হেসে নিরুপমার দিকে ফিরল নিরু চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে তিতির হেসে বলল কিন্তু আমার সাথে এখনো দল আছে আপনার বোন তো আর একা আসেনি দল নিয়েই বের হয়েছে তো গেলাম আমি নিরু নিচু সরে বলল সাবধানে তিতির চলে গেল ক্লান্ত নিরু দরজা বন্ধ করে নিঝুমের দিকে ফিরল মাথায় বাড়ি মেরে বলল অসভ্য মেয়ে এত কথাবার্তা বলতে কে বলেছে আমি তো তোমার মনের কথাই বললাম আপু আবারও হেসে ঘরে ছুটে গেল নিঝুম বিছানায় লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল হঠাৎ তার মনে পড়ল শান্ত তখন কি বলল পরদিন ভার্সিটিতে আসবার পরই নিঝুম খুঁজে চলেছে শান্তকে শান্তর বাইক পার্ক করা এর অর্থ শান্ত কলেজেই আছে নিঝুম এদিক ওদিক খোঁজার পর হুট করেই দেখা মিলল আহনাফের সাথে মুখোমুখি দুজন নিঝুম হেসে বলল আহনাফ ঠিক আছো তুমি হ্যাঁ কেন তোমায় কেমন অদ্ভুত দেখাচ্ছে তাই নিঝুম চুপ করে ঢোক গিলল হ্যাঁ গতকাল রাতের কারণে তার দুটো কেমন লাল লাল হয়ে আছে কেমন জানি একটা দেখাচ্ছে বটে তবে চশমা পরে থাকায় সেই চোখের দৃষ্টি আহনাফের চোখে পড়ার কথা নয় কি নিখুঁত তার দৃষ্টি নিঝুম কথা ঘুরিয়ে বলল অশান্ত কে দেখেছেন অশান্ত হ্যাঁ ওই শান্ত আর কি তুমি তাকে কেন খুঁজছো আজ আবার কিছু করেছে নাকি সেটাই জিজ্ঞেস করার জন্য কি বললে কিছু না দেখেছেন হ্যাঁ ওখানেই আছে খুঁজে দেখো আচ্ছা মাথা দুলিয়ে নিঝুম সামনে এগিয়ে গেল আহনাফ হেসে চলে গেল নিঝুম দাঁড়িয়ে পিছনে ঘুরে দাঁড়াল পেছনে দিকে আহনাফকে দেখে বলল বাহ কি হ্যান্ডসাম তার পিছন দাঁড়িয়ে কানের কাছে শান্ত বলল ছি তোমার নজর কি খারাপ এই কেরে শান্ত দাঁত কেলিয়ে হাসল নিঝুম ভ্রু কুচকে বলল আপনি আমাকেই তো খুঁজছিল এতক্ষণ ধরে তাই না আপনাকে কেন খুঁজব আমি কিন্তু সব শুনেছি বল কেন খুঁজছিলে নিঝুম খানিকটা আমতা আমতা করে বলল আপনাকে ধন্যবাদ দিতে রাতে তো একবার দিল আবারও দিচ্ছি সমস্যা কোন যেভাবে ধমকাচ্ছ মনে হয় না ধন্যবাদ দিতে এসেছ পেটের মধ্যে কি কি ঘুরছে বল আচ্ছা গতকাল আমি কি কি করেছিলাম বলুন তো কেন তোমার মনে নেই থাকলে আপনাকে জিজ্ঞেস করতাম হ্যাঁ তুমি ফালতু বকবক করছিলে বলছিলে হাতির পিঠে চরে চাঁদে যাবে চাঁদ দেখতে আলুর মতো তার আলুর দম মচমচ করে খাবে রাস্তায় পাগলামি করেছিলে মানুষজন দেখে হাসছিল ভাগ্যিস কেউ ভিডিও করেনি নিঝুমের চোখ মুখ সব ছোট হয়ে গেল মিনি মিনিয়ে বলল ধন্যবাদ আমাকে সাহায্য করার জন্য অনেক রাত অব্দি আপনি গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন শান্ত খানিকটা ঝুঁকে গিয়ে বলল ভালো মানুষ মনে হয় আমায় ভাবছ তোমায় একা পেয়ে আমি কিছু করেনি নিঝুমের বুকটা ধক করে উঠল চোখ বড় বড় করে চেয়ে রইল 
शांत हास निझुम बुझते पर ना से सत्य बोल ना कि मिथ्ये शांत खानिकटा झुके बोल मिस चशमिश बोल कल की तुम्हार मध्य तुम्हें निझुम हतबाक चे आ शांत फेक कर हेसे कपाले बाड़ी मेरे बोल जाओ तो तुम मत मेयर साथ दूर भावते चएज एत ओ खराब ना कि ठीक शोन चशमिश तुम छाड़ा जदि और को मे दुनिया नाओ था तबुओता के फिर देखी ना बुझले शरत बोले धक्का मेरे चले गल हतभम्ब निझुम चोक बड़ बड़ कर चे रईल अद्भुत एक लोक तो अशांत कि भावे कि निजे के कथाकार राजकुमार देख को राजकुमारी एस हाजिर हन तर सामने पा बाड़ाल से पेचने फिर तकाल शांत चोक दुटो छोट छोट कर हाथ आंगुले मेपे निल निझुम के एतटुकुनी एक मे आसे हमारे पकपक करते चार चोखा कथाकार दुई पथिक पथ बाड़ाल उल्टो दिखे किंतु तर अगछाल पथ कि आद तर एक पथे संगी करते जानि केटे गल किण किणर माथाय खूब बर्षर एक कांड घटे गिझुम छूटे एल खाली क्लसर मध्य माजखने बसे काद्छे तिथि पशे बसा इफा निझुम छूटे गए दाड़ तिथिर पशे किद्छे कैन कि हल एम जिज्ञेस करते करते मुख बैठा हो गल तिथि ऊर दिना इफा एखो निश्चुप तर मुखे अंधकार शुक्नो काशीर आवाज आसल निझुम मुख फिर देख ल सामने ही तानिशा दिया रिया तर मुख अंधकार निझुम जिज्ञेस कर लो कि तुमार बान्धवी एक कांड घटे अकान बोलते पर मान इफा निम्न स्वरे बोल आसले निझुम निझुम मुख फिर तकाल इफार बोलते पर मुखे कथा आटके जा तिथिर कान्नार स्वर जान बेड़े गल निझुम बुझे उठते पर ना कि फोन एगिए दिल से फोने एक भिडियो चालू होप्रस्तुत दुई नर नार चुम्बन दृश्य भिडियोते देखा जाझुमर कैम अद्भुत लागल विषय फोन से नाम गल अमनी से तिथिर मुख देखा गल और ओपे थका व्यक्ति हहीम सवार मत से निजे निश्चुप हो ग अजान फोन पड़े गल नीचे बाक्रुद्ध से एटा कि हल की खेल हल क्लाबे तो से एका छा तिथिओ माथाय हाथ दिए बस पड़ल कि भाव तिथि के भूले जल से तिथि तो ओखने एका छो अच्छा जे भाव से नेशाग्रस्त हो भाव तिथिओ नय तो आर एर पर ही ए रकम किचू तानिशा आबारों केसे उठल निझुम अद्भुत भंगीते दिखे फिर कि पीछने फिर जा घटनाटी तख कार जख तानिशा भिडियो कर तिथि के आद देखते पेले ओपे थका पुरुष के तार चोखे पड़े नी तख अतपर हठात ताके चोखे पड़ल पशे थका संगी के देखे तानिशा निजे हतबाक पड़ल ता घर दाड़ रिया आर दिया एम दृश्य जान एबार क्यों ही तानिशा उठल एट हल और कैन हल निझुम उठल एक तिथि की कैन जिज्ञेस करते तिथि की कर आहिमर साथ इफा तोमार बान्धवी एस कैन जड़िए जाते कि स्वार्थ तोमें तिक्त कथागुल रिया दिया भेंगी केटे बोल जानतम ये मेगुलो एम ही है इफा बोले उठल चुप करो एखने तिथिर एका को दोष नहीं भाइारो 
তোমার বান্ধবী ও কোনো খুকি নয় ইফা আহিম চাইল আর সেও চলে গেল এমনটা হতে পারে না তাই বলে তোমরা ওকে কেন জিজ্ঞেস করবে এসব আর তিথি তুই কান্না থামা শান্ত হয়ে আমায় বল আহিম কিছু বলেনি তো তোকে নিঝুমকে ধমক দিয়ে দিয়া বলে উঠল এই মেয়ে এই আহিম কিছু করতে যাবেই বা না কেন আহিম মোটেও তেমন ধরনের ছেলে না সেটা আমরা খুব ভালো করেই জানি সত্যি বলতে পুরো কলেজ জানে আপু তানিশা ভ্রু কুচকে বলল খুব ফটোর ফটোর করছ ভিডিও নিজের চোখেই তো দেখলে তোমার বান্ধবী যা করছিল তা তো সে যা কামরা না থাকলে বিষয়টা আরও অনেক দূর যেত আর শেষে তো পুলিশের কাছে গিয়ে বানিয়ে বানিয়ে বলতে আহিমের নামে এই তো এই তো তোমাদের প্ল্যান জানি না মনে করেছ নিঝুম দাঁতে দাঁত চেপে রইল কিছু বলল না ফিরল তিথির কাছে জিজ্ঞেস করল এত কিছু শোনার পরও চুপ থাকবি তুই যদি কিছু নাই বলিস তাহলে আমরা তোর হয়ে কথা বলব কি করে ইফা বলে উঠল ভাইয়াকে আমি চিনি তিথি তবুও যদি এখানে ভাইয়ার দোষ থাকে আমি তোর পাশেই থাকব তুই শুধু বল তিথি কাঁদতে কাঁদতে বলল আমার কিছু মনে নেই ইফা কিছু না আমার শুধু মনে আছে আমি ওখা ওখানে গিয়ে বসেছিলাম গ্লাসে করে জুস খাচ্ছিলাম ব্যাস আমার আর কিছু মনে নেই আর কিছু নেই কিন্তু নিঝুম বিশ্বাস কর আমি কোনো মতলব নিয়ে এসব করিনি কোনো মতলব নিয়ে না তিথি আবারও ঠুকরে কেঁদে উঠল তানিশা বলে উঠল মিথ্যে কেন বলছো তুমি কিছু করো নি কিছু না নিঝুম দাঁড়িয়ে উঠে বলল আমি একটা কথা বুঝতে পারছি না যা হয়েছে আহিম ভাইয়া আর তিথির মাঝে হয়েছে তো তোমরা শুধু তিথি কেই কেন জিজ্ঞেস করছো আহিম কে কেন নয় তাকেও করব কখন তিথি কে এভাবে মানসিক যন্ত্রণা দিয়ে বুঝতে পারছো না ব্যাপারটা নিয়ে ও কতটা আপোসেট চেচিয়ে কথাগুলো বলল নিঝুম তানিশা শান্ত স্বরে বলল আগে তুমি নিচু গলায় কথা বল হ্যাঁ ঠিক বলেছ অনেক কথা বলেছি এভাবে কিছু একটা করা দরকার উঠে দাঁড়ালো নিঝুম রাগে দুঃখে চোখের কোণে ঝরিয়ে পড়া অশ্রু মুছে নিল হন হন করে বেরিয়ে গেল দিয়া দাঁড়িয়ে গিয়ে বলল কোথায় যাচ্ছে ও রিয়া বলল চল গিয়ে দেখি ভ্রু কুচকে নিল তানিশা ইফা তিথিকে কোনোমতে চুপ করাতে ব্যস্ত ক্যান্টিনে শেষে টেবিলে গোল হয়ে বসে আছে প্রত্যেকে আহনাফ আর শান্ত কি ব্যাপার নিয়ে বেশ হাসছে আফিন আহিমকে ইশারা করল ওই কোল্ড ড্রিঙ্কটা দেবার জন্য আহিম উঠে দাঁড়িয়ে কোল্ড ড্রিঙ্ক হাতে নিল ঠিক এই মুহূর্তে নিঝুম এসে উপস্থিত হল সকলের সামনে হুট করে এসে আহিমের গালে চর বসিয়ে দিল হাত থেকে কোল্ড ড্রিঙ্ক নিচে পড়ে গেল উপস্থিত সবাই স্তব্ধ খানিক্ষণ আগেও কোলাহল স্থান এখন একদম নিশ্চুপ সবাই অধীর আগ্রহে তাকিয়ে আছে আহিম হতবুদ্ধির মতো গালে হাত দিয়ে চেয়ে আছে নিঝুমের দৃষ্টি তবুও কঠোর আফিন বলে উঠল এটা কি করলে তুমি শান্ত বোঝার চেষ্টা করছে আহিম চশমিশের সাথে আবার কি করল আহনাফ তো যেন আকাশ থেকে পড়ল আহিম কিছু বলবার আগেই নিঝুম আঙ্গুল তুলে বলল একদম চুপ একটা কথাও বলবেন না এমন না আপনি কিছু জানেন না সব জানেন দোষ কার সেটাও জানেন তাহলে আমার বান্ধবীকে একা ফেলে যাচ্ছেন কোন সাহসে দোষ কি তার একার ছিল যদি প্রশ্নের উত্তর তাকে দিতে হয় তাহলে আপনাকেও দিতে হবে যদি আপনার জন্য তাকে বাজে কটু কথা শুনতে হয় আপনাকেও হবে আপনি কেন বাদ যাবেন কোন সাহসে কি ভেবেছেন আমার বান্ধবী ননির পুতুল একবারও গিয়ে দেখে এসেছেন তার অবস্থা আহনাফ বেরিয়ে এসে নিঝুমের পাশে দাঁড়াল সবার দৃষ্টি এখানে ভিড় ও জমে যাচ্ছে ছোটখাটো আহনাফ ধীরে নিঝুমকে বলল চুপ করো নিঝুম বলে উঠল না চুপ করব না 
আপনি জানেন না আহনাফ তিনি কি করেছে তার জন্য আমার বান্ধবী আহনাফ নিঝুমের হাত শক্ত করে তার দিকে টেনে ধমকে সুরে বলল চুপ কর নিঝুম যা হয়েছে হয়েছে সেটার জন্য বসে কথা বলতে হবে এভাবে চেঁচিয়ে বিন্দুমাত্র লাভ হবে না বুঝেছ আহনাফের চোখ রাঙানিতে চুপ হয়ে গেল নিঝুম সত্যি রাগের মাথায় কোনো কাজ সাজে না কিন্তু আহিমকে একটা চর মারতে পেরে তার মন শান্ত হয়েছে আর যাই হোক তিথি কে করা অপমানের শোধ নিয়েছে সে আহিম চোখ তুলে দরজার পাশে তাকিয়ে দেখল তানিশা রিয়া দিয়াকে দেখা যাচ্ছে আরেক জোড়া অশ্রু ভরা চাহনি তার দিকে হ্যাঁ সেটার তিথির চাহনি আহিম চোখ নামিয়ে নিল গোত্রাতের কোনো কথাই সে ভুলে যায়নি কিন্তু ব্যাপারটা এতদূর পৌঁছাবে তাও তো ভাবেনি লজ্জায় আর ঘৃণায় চোখ উঠাতে পারল না অপমানে মাটিতে মিশে যেতে ইচ্ছে করছে তার এমন ভুলটা সে করল কি করে কিভাবে তখন বস হয়ে গেল সে কি মায় জড়িয়েছিল সে চলবে